ട്വന്റി വണ്ടി മറ്റൊരു പി എസ് സി ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് അതായത് രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഏവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് മനസ്സിലായി അതേപോലെ അതിന്റെ കൊറോണ എന്ന കൊറോണ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ സോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചില ടെക്നീക്സ് മാത്രമാണ് സോ അതിലും വലിയ ടെക്നീക്കിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാർട്ട് ടൂലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്തെന്ന് നോക്കാം അതായത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് എന്താണ് കണ്ടക്ടർ സെമി കണ്ടക്ടർ ഇൻസുലേറ്റർ എന്തെന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കണ്ടക്ടർ എടുക്കുക അതായത് കറണ്ട് കടത്തി വിടുന്ന ഒരു മെറ്റൽ എടുക്കുക അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് ഇലക്ട്രോൺസ് വേണം ഈ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ഒഴുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ പ്രവാഹം ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇത് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടോ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്ന ഇപ്പം ഇതൊരു കറണ്ട് കടത്തി വിടുന്ന മെറ്റീരിയൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അകത്തുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ അതായത് ഫ്ലോ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ഫ്ലോ ഓഫ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് സോ നമ്മൾ ഇനി ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിലേക്ക് വരിക ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ടൈമും കൂടെ എടുത്ത് പറഞ്ഞു അതായത് ഒരു സെക്കൻഡ് സമയത്തിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഒരു ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പൊ പി എസ് സിക്ക് ചോദിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഡെഫിനിഷൻ ഒന്നും അല്ല ചോദിക്കുന്നത് യൂണിറ്റുകളാണ് സോ ആദ്യമേ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് അതായത് ചാർജിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ആൻസർ കൂടോം ആണ് ഓക്കെ കൂടോ രണ്ടാമത്തത് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് യൂണിറ്റ് എന്താണ് ആംബിയർ ആണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് ആംബിയർ ഇനി അടുത്ത ചോദിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് മെഷർ ചെയ്യുക അതായത് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് തീവ്രത അളക്കുന്ന ഉപകരണത്തിന്റെ പേര് അമ്മീറ്റർ ആണ് ആൻസർ സോ ഇനി ഒരു ഉപകരണം കൂടെ ഉണ്ട് ഗാൽബനോമീറ്റർ ഗാൽബനോമീറ്റർ അമ്മീറ്റർ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ചോദിച്ചാൽ അമ്മീറ്റർ നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് തീവ്രത മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഗാൽബനോമീറ്ററിന്റെ ഉപയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ കറണ്ടിന്റെ സാന്നിധ്യം അറിയാം അല്ലെ കറണ്ടിന്റെ ദിശ മനസ്സിലാക്കാനും സാന്നിധ്യം അറിയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഗാൽബനോമീറ്റർ അപ്പൊ ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട് എക്സാമിന് യൂണിറ്റുകളാണ് കൂടുതലായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയാം അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഫ്ലോ ആയ പറയുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതിന്റെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇത് ചുമ്മാ അങ്ങ് ഫ്ലോ ചെയ്യോ ഇല്ലല്ലോ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടോ ഇതിൽ ആ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അതെന്താ ചുമ്മാ ഫ്ലോ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ബാക്കി ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണം അല്ലെ ആ ഫോഴ്സിന്റെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ആക്ച്വലി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ആ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രിക് പ്രഷറിന് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ആ കൊടുക്കുന്ന ആ ഇലക്ട്രോൺ നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കുന്ന വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഇലക്ട്രോണിനെ മൂവിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന വർക്കിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ വോൾട്ടേജിനും യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് വോൾട്ടേജിന്റെ യൂണിറ്റ് വോൾട്ട് ആണ് അതായത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കും ആൻസർ വോൾട്ട് ആണ് അതേപോലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ഏതെന്ന് ചോദിക്കും ഉത്തരം വോൾട്ട് മീറ്റർ ആണ് സോ യൂണിറ്റ് വോൾട്ട് ഡിവൈസ് വോൾട്ട് മീറ്റർ അതേപോലെ കറണ്ടിന്റെ യൂണിറ്റ് ആംബിയർ ഡിവൈസ് അമ്മീറ്റർ അതേപോലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് വോൾട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് വോൾട്ട് മീറ്റർ സോ എല്ലാം ആ പേരിൽ തന്നെ കണക്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പഠിച്ചു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് പഠിച്ചു യൂണിറ്റ് പഠിച്ചു അത് മെഷർ ചെയ്യാറ് ഡിവൈസ് പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ഫ്ലോ ആയി പറയുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലക്ട്രോൺ ചുമ്മാ ഫ്ലോ ചെയ്യത്തില്ല അതിനൊരു വർക്ക് ആ ഇലക്ട്രോണിൽ നമ്മൾ ഒരു വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ ചെയ്യത്തുള്ളൂ ആ വർക്കിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ
അതായത് ഒരു കണ്ടക്ടർ ചാലകത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസവും നേരെ അനുപാതത്തിലായിരിക്കും അതായത് ഒന്ന് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് മറ്റേത് കൂടും ഇത് തന്നെയാണ് ഓം നിയമം പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റായിക്ക് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ആയിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നാണ് മിനി ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മെയിൻ റീസൺ എന്താണ് ഒരു ചെറിയ വാതിലിലേക്ക് എല്ലാവരും കൂടെ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ഈ ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് വന്ന് ഇടിയുടുമ്പോൾ എന്താ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി ആരെങ്കിലും അകത്തോട്ട് കയറാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അവിടെ ഒരു തടസ്സമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ ആ തടസ്സത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്താ പ്രതിരോധം ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇത് തന്നെയാണ് ഓം നിയമം പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വി കണ്ടുപിടിക്കാം ഐ കണ്ടുപിടിക്കാം ആർ കണ്ടുപിടിക്കാം അതിനുള്ളൊരു ടെക്നിക്ക് ആണ് ഈ ട്രയാങ്കിള് ആക്ച്വലി പി എസ് സിക്ക് ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല സോ നമ്മൾ അടുത്തതിലേക്ക് പോവുകയാണ് പഠിക്കണമെന്നുള്ളവർക്ക് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ട്രയാങ്കിള് ഓർത്തു വെച്ചു വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ അപ്പോൾ ഈ റെസിസ്റ്റൻസിന് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് യൂണിറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് അതെ ഓം ആണ് യൂണിറ്റ് ഈ റെസിസ്റ്റൻസിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന അതായത് പ്രതിരോധത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ നോക്കിയും ഇതിൽ ആദ്യത്തെ കസേരിൽ പോയിരിക്കാനാണോ എളുപ്പം അതോ ദൂരെയുള്ള കസേരിൽ പോയിരിക്കാനാണോ എളുപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആദ്യത്തെ കസേരിൽ അവർ പെട്ടെന്ന് പോയിരിക്കാം ദൂരേക്ക് പോകുന്നവരൊന്നും ഒറ്റ തടസ്സം കൂടുതലല്ലേ ഇടിച്ചിടിച്ചിടിച്ചല്ലേ അവർ അവസാനത്തെ കസേരിൽ പോയിരിക്കുന്നത് സോ ഒരു ചാലകത്തിന്റെ നീളം കൂടുന്നതോറും പ്രതിരോധം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും നീളം കുറഞ്ഞ പ്രതിരോധം കുറയും അപ്പോ റെസിസ്റ്റൻസിന് സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഘടകം ഏതാ ചാലകത്തിന്റെ നീളം രണ്ടാമത്തെ ഈ ഡോർ കുറച്ചും കൂടെ വലുതായിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും എളുപ്പത്തിൽ കറണ്ട് സുഖമായിട്ട് പാസ് ചെയ്യത്തില്ലായിരുന്നു വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എല്ലാവർക്കും കിടക്കുവാൻ പറ്റത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ പ്രതിരോധം അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഘടകമാണ് വീതി വീതി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ആക്ച്വലി ഏരിയ പ്രൊസക്ഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ചാലകത്തിന്റെ ചെയ്തതല വിസ്തീർണം എന്നാണ് പറയുന്നത് തൽക്കാലം വീതി എന്ന് ആലോചിച്ചാൽ അതായത് വീതി കൂടുന്നതോറും ഒരു ചാലകത്തിന്റെ വീതി കൂടുന്നതോറും എന്താ പറഞ്ഞാൽ പ്രതിരോധം കുറയും വീതി കുറയുന്നതോറും പ്രതിരോധം കൂടും അപ്പോ ഒന്നാമത്തെ എന്താ ചാലകത്തിന്റെ നീളം രണ്ടാമത്തെ ഈ പറഞ്ഞ ചാലകത്തിന്റെ വീതി അല്ലെങ്കിൽ തിക്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ പ്രൊസക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാം ചെയ്തല വിസ്തീർണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം മൂന്നാമത്തെ ചാലകത്തിന്റെ സ്വഭാവം പല ചാലകങ്ങൾ പല കണ്ടക്ടേഴ്സ് പല രീതിയിലായിരിക്കും ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തിക്കുന്നത് അല്ലെ കണ്ടക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ മാസം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സോ അതായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ ഘടകം അടുത്ത ഒരു ഘടകം കൂടെ ഉണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരുന്നു ഇതുപോലുള്ള മറ്റൊരു രസകരമായ ക്ലാസ്സുമായി മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫോളോവേഴ്സ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ലൈവ് ക്യൂസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ലൈവ് ക്യൂസിന് ക്യാഷ് പ്രൈസ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് അതിൽ കൂടി എല്ലാവരും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടാം ബൈ അപ്പൊ അടുത്ത ആഴ്ച രാവുമാഷിന്റെ മുടവ് കേന്ദ്രത്തിലാണ്